可能，这不可能！哼，冥顽不灵。用的东西，乾坤剑神不死，你们都得受罚。敢违逆本府，想造反吗？哼，对待手下尚且如此，可见偏玉有多仗势欺人。你无药可救。早知如此，何必当初？别急着走，把他怀里的空间袋拿来。哼，果然有不少宝物，好好收着，就当屡次追杀你的补偿了。有足够的神经，是时候去通元府的传送大阵了。没有本座的命令，就擅自回来。看来你们已经拿下乾坤剑神了。嗯，我等有罪，求圣神宽恕。怎么，又让他跑了？我们不敌乾坤剑神，甚至连府主大人也命丧他手。什么？欧龙岩死了？乾坤剑神又得奇遇，现象已经突破五重，而且他有两把重品神剑，十分诡异，明明品阶不高，威力却极其骇人。呃，上神明剑，并非我等不用心，而是乾坤剑神太强，所以。够了，吩咐下去，动员所有力量，搜捕乾坤剑神，本座要亲手斩了他。其实不用这么麻烦，此话怎讲？乾坤剑神曾向府主借传送阵一用，但府主没答应，可见他一定会来。嗯嗯，既然如此，本座倒要好好准备送他一程。乾坤剑神，我们终于见面了。血熊，你居然还在？嗯，你认识本座？当然，奉劝你一句，马上让开，不然后果自负。好大的口气，区区五重也敢在九重天神面前叫嚣？嗯，哼，原本你这种货色，根本犯不着让本座出手。可惜，你偏要自讨苦吃。放心，本座会赐你一个痛快，想怎么死自己选吧。哼，你们这些人好生奇怪，为了一点小事，对陌生人喊打喊杀，很闲吗？蝼蚁怎能理解强者的尊严？就算教你千刀万剐也不为过。你和欧龙岩一样，无药可救。两仪阴阳剑阵目前挡不住九重天神
，为今之计，只能动武进府。现在知道怕，晚了。活命，就赶紧滚！安知鱼是乐，他们在我飞天神浪怀里，别提有多快了。死到临头，还敢猖狂？你你。你上当了、啊！你竟是神灭金真神！<笑>早在数百年前，本座就突破了神灭境，隐藏修为，不过为了方便行事。小凤臂想杀我，你还差得远。是洒了点儿，让人快活到死的东西。卑鄙！嗯，万灵无宗符，真是暴殄天物。人呢？差点就得手了，谁知道他手上有万灵无宗符，所以……合欢散下了吗？可恶！辛辛苦苦策划的英雄救美，就这么便宜别人了。寒衣公子，您也知道，万里无踪符的作用非我能控制。以后别让我再看见了，否则定取你性命，向宗门交差。多谢公子高抬贵手。哼，成事不足，败事有余。欢散，非天神可压制
，你小子有福喽！前辈莫要说笑，我已成婚，断不能做不义之事。嗯，很好，没有趁人之危，我们果然没看错你。各位前辈，可有办法为其驱毒？我有一门换血大法，需借用你的神血，将毒血逼出体外。我的青木驱毒术也能做到，但你的修为才五重，驾驭起来有风险。不如用我的水源冰心术吧，可助其清醒，再凭自身力量驱毒。那就水源冰心术吧。你是谁？离我远点儿！我帮你冷却心火现在你可以自行去毒了。多谢。姑娘年纪轻轻，必是九重天神，想必出自大宗门。实不相瞒，我是镇渊剑宗内门大弟子萧凤弼。不知公子如何称呼？啊，在下李阳，来自剑域大陆，正要前往镇渊剑宗。剑域大陆，那里似乎是祖师的老家。嗯、不错，我便是镇渊祖师的后人。你真的见过祖师？临分别时，他传授了我一门神级剑术秘籍——天煞诸神。还请阁下施展此技，若为真，我亲自带你回宗门。好。当、啊啊、真是天煞诸神。既然都是剑宗弟子，你便随我回去吧。多谢小姑娘。算起来，你应该叫我师姐。多谢萧师姐。你带来了祖师在世的好消息，想必宗主他们会很开心。祖师曾说过，现任宗主和副宗主都是他的弟子。一个叫韩世昌，一个叫厉飞仙。嗯，不过七千年前，厉宗主踏入神尊境，已经升任宗主。韩宗主现在是副宗主。啊，韩世成的宗主之位不是祖师钦定吗？这都能改